accompagné de pluie, les nuages sont synonymes de fertilité, d'où l'expression positive « nuage porteur de pluie ». Mais le brouillard et la brume sont aussi symboliques de confusion, de flou ou d'indécision. Plus intéressant, le taoïsme les associe à une étape de flottement spirituel indispensable pour espérer atteindre la compréhension, voire l'illumination. Dans le paysage chinois, la brume témoigne d'une intervention des forces surnaturelles dont on peut penser qu'elles épurent le mouvement du pinceau de l'artiste. Dans d'autres cultures, le doigt de Dieu sort d'un nuage, lui-même associé le plus souvent à la tristesse. Le brouillard est omniprésent dans la peinture romantique, en particulier celle de Friedrich. Épais, au point de rendre indistinct le ciel et l'horizon, il personnifie l'incertitude humaine, moteur essentiel du romantisme. Nombre de paysagistes n'ont peuplé leur toile que pour nous révéler la petitesse de l'homme face à l'immensité de la nature. Turner ne s'est même pas donné cette peine, tant c'est pour lui une évidence. Le départ pour le marché de Troyon fit sensation au salon de 1859. Tout dans la nature, écrivit Alexandre Dumas, conserve l'humidité de la nuit. Mais un soleil blond perce le brouillard, on sent que la journée sera chaude. Les meilleurs tableaux de Gifford sont caractérisés par une lumière solaire d'une douceur extrême, une étendue d'eau qui détrempe l'horizon et une atmosphère brumeuse incomparable. Church se vit souvent reprocher une surabondance de détails. La vapeur d'eau les embrumant judicieusement, c'est dans les paysages avec chute que ce peintre imposant donna le meilleur de lui-même. Les amis de Whistler aimaient comparer ces atmosphères brumeuses et ces harmonies chromatiques aux subtiles variations de Wagner. Il donnait d'ailleurs à ses toiles le nom d'une composition musicale. Alfred Sisley fut le plus doux des impressionnistes qui, malgré leur goût pour les variations d'atmosphère, peignirent assez peu le brouillard. Il retrouve ici des accents romantiques vaporeux dignes d'un turn-off. Le souci du détail de Bierstadt l'a éloigné des ambiances vaporeuses et c'est dommage, car sa science de l'éclairage qui engendra le luminisme aurait fait merveille avec le brouillard, comme on peut le voir. La première exposition à laquelle participa Richards avait justement été organisée par Bierstadt. Rejetant le romantisme et l'idéalisme de celui-ci, il finira par se consacrer exclusivement aux marines. Père d'Alma Mahler, Schindler était tenaillé entre un penchant réaliste et une nature poétique, ce qui généra chez lui une ambiance singulière. Impressionniste d'humeur, ainsi le définirent ses compatriotes. Vous trouverez plus facilement trace des travaux d'architecture de Witkiewicz que de ses peintures. Fasciné par l'art populaire régional, il fut le fondateur promoteur du style de Zakopane, ville où il s'était installé. Les paysages brumeux et vaporeux de William de Gouffe de Ninck peuvent sembler d'une grande naïveté, ils sont en réalité très étudiés. Brouillard, au bout nuit, le mystère règne en maître, insondable. Étonnante vue plongeante sur un port de honfleur noyé dans la brume, dont le peintre confiait qu'il n'y pensait plus qu'à la nature, un état délicieux, une solitude prenante, avec le vaste atelier et la bataille des idées. Voilà un peintre inconnu dans son pays ou presque. L'eau est omniprésente dans son œuvre, où il caresse d'une touche grenue l'aurore brumeuse de l'hiver et le moindre changement d'atmosphère. Le portrait du futur Léopold III par Fernand Knopf est à ma connaissance le seul exemple de portrait peint dans le brouillard. On peut y voir une sorte de prémonition du comportement du roi lors de la Seconde Guerre mondiale. Peindre le brouillard c'est faire place à l'imagination, des formes isolées les unes des autres, surgissant ici ou là de la brume et de l'eau, l'œil du spectateur pourra accomplir le reste sans effort. Des peintres qui s'en sont apparemment convaincus ont pris la relève de Gifford ou de Sisley, d'une touche glissée qui rappelle étrangement le sfumato, cher à Léonard.